耳朵的构造。我们的耳朵可以分成三个部分，分别是外耳、中耳和内耳。有些部分你看得到，有些部分是你看不到的哦。平常我们照镜子看到的耳朵。就是属于外耳的耳壳，往耳壳里面看，会看到一条狭窄的通道，它叫做外耳道，也是属于外耳的成员。耳壳可以帮我们收集各种声音，同时。也能让我们知道声音是从哪一个方向传来的。外耳道会帮我们把耳壳收集到的声音传到中耳，而且呀，外耳道还会分泌耳垢，耳垢的味道会把想要跑到我们耳朵里的小虫子给熏走哟。顺着外耳道往里面走，就到了中耳。我们在中耳里第一个遇到的是耳膜。耳膜的形状像骨皮，是一片有弹性的薄膜。它会负责把声音传给住在中耳更里面的听小骨。听小骨。是三个连在一起的小骨头，它们的名字分别叫做垂骨、真骨和瞪骨。这三个听小骨会一起分工合作，把传进来的声音变得很大声、很大声哦，同时也会将声音传到内耳。在耳朵最里面的是内耳，内耳有一个长得像小瓜牛的耳瓜，在耳瓜里面住了成千上万的毛细胞，这些细细长长的毛细胞本领可大着呢，它们可以帮忙把传进来的声音解析，再请内耳旁边的听神经。把解析好的声音全部送到我们的大脑哦。内耳里面还有另外两个成员，它们是半规管和前庭。半规管和前庭虽然不能帮忙我们听声音，但如果它生病了。我们就会觉得头晕晕的，站都站不稳哟。小朋友，在认识了我们耳朵的各个成员之后，想不想多知道一些他们的本事啊？还有，他们每天不停地辛苦工作着，好让我们可以一直听到声音。我们要怎么做才能好好地保护他们呢？赶快到其他单元里看一看，你就会知道哦。